trzecim filmie pokażemy, jak skontaktować się ze swoimi wierzycielami, żeby zdobyć przegląd długu. Kontaktowanie się z wierzycielami po to, żeby dowiedzieć się, ile jest się winnym, może wydawać się dziwne. Paul przyprowadził się wiele razy i roszczenia windykacyjne przestały do niego przychodzić. Myśli sobie, że te wszystkie firmy Inkaso może już przestały starać się o jego pieniądze. Czy zgadza się, że dług podlega przedawnieniu? Rzadko zdarza się, że roszczenia są tak stare, że wierzyciele już nie mogą żądać zwrotu pieniędzy. Większość roszczeń ląduje w biurach windykacyjnych, które są ekspertami w ściąganiu pieniędzy. Większość roszczeń nigdy nie znika. Sumy ciągle wzrastają poprzez odsetki i opłaty, dopóki nic z tym nie zrobisz. Jeśli przestaną przychodzić upomnienia, to na ogół dlatego, że nie poinformowałeś nikogo o przeprowadzce. Jest to Twoją odpowiedzialnością upewnić się, że poczta będzie dochodziła również do więzienia. Niektórzy wierzyciele mogą zaniechać małych, dawnych roszczeń, ale wiek wszość roszczeń nie podlega przedawnieniu. To jest najważniejszym powodem, aby zabrać się za dług. Jeśli nic nie zrobisz, dług będzie coraz większy. Przy kontaktowaniu się z wierzycielami potrzebny Ci jest Twój numer personalny i adres do korespondencji. Na początku musisz wiedzieć, że będzie przychodziło wiele listów, które musisz otwierać, czytać i coś z tym zrobić. Skoro Paul nie zatrzymał żadnych papierów, teraz musi skontaktować się ze wszystkimi, którym jest winien pieniądze. Zaczyna od napisania listy tego, co pamięta. Wie, jakiego ma operatora telefonicznego, od kogo wynajmował mieszkanie i że ma kilka kar za jazdę bez biletu na przykład. Wychowawca więzienny pomógł mu poznajdywać numery telefonów do tych firm, którym chyba już winien pieniądze. Teraz dzwoni według własnej listy i listy, którą znajdziesz w książce i w broszurze z wyjaśnieniami. To trwa długo, ponieważ większość wierzycieli chce, żeby używać internetu, a on nie ma do tego dostępu. Więzienie nie zezwala na to, aby ktoś do niego dzwonił, więc te firmy nie mogą odzwonić. Dlatego musi dużo siedzieć w kolejce telefonicznej i zajmuje kilka tygodni, zanim osiągnie całkowity wgląd. Kiedy będziesz dzwonił, aby dowiedzieć się, czy jesteś winien pieniądze, musisz pamiętać, o niektórych prostych rzeczach. Tak może na przykład wyglądać rozmowa. Hej, to jest Paul Smith, który ringer. Ja lurer på om dere kan sjekke om dere har noe registrert på meg. Ja, det kan jeg gjøre. Har du saksnummer? Nei, men kan du slå på personnummer mitt? Ok. Det er 130882-13131. Bare litt øyeblikk. Jeg ser at du har to krav hos oss. Ok, hva er det for, og hvor mye er det? Det er et krav fra sporveiene på 3400 kroner, og så ser jeg et her fra mobil AS på 9120 kroner. Ok, kan du sende utskrift i posten? Jeg kan sende på sms eller e-post hvis du vil. Du, jeg har ikke tilgang på mobil og internett, så det er best med post for meg. Dessuten så trenger jeg kopi av kravsgrunnlaget. Ok, hvilken adresse skal jeg sende det til? Większość wierzycieli reaguje pozytywnie na to, że on chce uporządkować sprawy. Stopniowo zaczynają napływać listy do więzienia i Paul zaczyna sortować rachunki i wpisywać je do zestawienia długów. Espen marzy o tym, żeby zacząć wszystko od nowa. Miał spotkanie z pracownikiem socjalnym w więzieniu i opowiada, że słyszał, że wszyscy, którzy dostają się do więzienia, osiągają skasowanie długu poprzez ogłoszenie bankructwa. Ale czy to jest możliwe? Niektórzy myślą, że mogą ogłosić bankructwo, ale nie może tego wybrać samemu, żeby się pozbyć długu. Niektórym udaje się skasować cały dług lub jego część, jeśli niektóre warunki są spełnione. Jeśli dług wydaje się niemożliwy do spłacenia, komornik sądowy może Ci pomóc ubiegać się o całościowe rozwiązanie, które nazywa się umową wierzycielską. Ma ona zawierać absolutnie wszystkie roszczenia w stosunku do wszystkich wierzycieli. Wymagania są bardzo ostre. Ein decydujący jest stosunek między wielkością długów, a swoimi możliwościami spłaty. Najważniejszym wymaganiem, aby dostać umowę wierzycielską, jest brak możliwości spłacenia przez wiele, wiele lat. Może nigdy. 2. Większość długu nie może być nowa. 3. Jest ciężko otrzymać skasowanie długów po takich karalnych czynach, jak mandaty lub odszkodowania. Ale im starszy jest ten dług, tym większa jest możliwość dostania umowy wierzycielskiej. 4. Obowiązują również ścisłe reguły w stosunku do długów alimentowych i podatkowych. Umowa wierzycielska normalnie trwa 5 lat. Wtedy spłacasz dług 
wszystkimi środkami, które zostają po ciągnięciu stałych stawek na życie i mieszkanie. Możesz również dostać umowę wierzycielską, jeśli nie masz czym płacić. Bardzo niewiele osób dostaje umowę wierzycielską siedząc w więzieniu i normalnie można dostać to tylko raz w życiu. Espen uważa, że ma około 260 tysięcy koron długu. W związku z tym jego doradca socjalny mówi, że jest mało prawdopodobnie, aby dostał umowę wierzycielską. Jest młody, ma duże możliwości znalezienia pracy i ma przypuszczalny wysoki nowy dług na kartach kredytowych. Ale zanim ona może powiedzieć coś na pewno, Espen musi mieć całkowicie zestawienie swoich długów. Per zaczął to już robić. Per zachował wszystkie rachunki, ale ich nie otworzył. Pyta się matki, czy ona mu może na początku pomóc. Otwierając i sortując wszystkie koperty, odkrywa, że większość listów to ponaglania dotyczące tych samych roszczeń. On czuł, że był winien pieniądze bardzo wielu osobom, ale okazuje się, że jest tylko ośmiu wierzycieli. On sporządza listę, która pokazuje, komu oryginalnie był winien pieniądze, datę powstania roszczenia oraz ile ono na początku wynosiło. Potem pisze, która firma windykacyjna co przyjęła i o ile się suma zwiększyła, łącznie z odsetkami i opłatami. Teraz ma przegląd. Jest to dla niego pozytywnym zaskoczeniem. Jest winien o 100 tysięcy koron mniej niż myślał. Teraz zacznie sporządzać budżet, ale w tym międzyczasie zobaczymy jak idzie Espenowi. Espen myśli, że wie komu jest winien pieniądze. Rodzinie, za karty kredytowe, za telefon, jeszcze kilka. Nie ma ochoty dzwonić do operatora telefonicznego, dlatego, że już kiedyś próbował. Nie pozwolili mu kupić telefonu komórkowego na raty i zbezczał urzędnika, z którym rozmawiał. Czuje, że jest na czarnej liście. Czy istnieją czarne listy? Tak, ale się tak nie nazywają. Są to wpisy do rejestru dłużników. Espen jest tam zarejestrowany i to jest powodem, że nie może kupić tego telefonu. Jeśli je, masz jeden lub więcej wpisów, mogą Ci odmówić karty kredytowej, kupna na raty albo abonamentu. Dobre jest to, że takich wpisów możesz się również pozbyć. Ci, co pracują w centrach, Klienta też są ludźmi. Jeśli jesteś nietaktowany albo grozisz referentowi w czasie rozmowy, pojawia się czerwona flaga przy Twoim nazwisku następnym razem, jak tam zadzwonisz. Wtedy będziesz miał bardzo zły punkt wyjścia do negocjacji o długi. Jeśli się zezłościsz, powinieneś zakończyć rozmowę w grzeczny sposób i zadzwonić później. Jeśli to się nie uda, możesz napisać list. Espen w końcu pisze list do firmy windykacyjnej i otrzymuje list z przeglądem tego, co jest winien za karty kredytowe. Dostaje szoku, kiedy widzi, o ile więcej musi zapłacić w stosunku do tego, ile faktycznie wydał. To dlatego, że dług wzrósł o odsetki, opłaty i koszta prawne. Jeśli zużyjesz cały kredyt na karcie, pożyczając 30 tysięcy koron na 25% odsetek, to będzie dużo pieniędzy do wzrotu. Jeśli nic nie zapłacisz przez 5 lat, te 30 tysięcy, które pożyczyłeś, wzrośnie do ponad 90 tysięcy koron. To jest ponad 3 razy tyle, co pożyczyłeś. Na dodatek dojdą opłaty za upomnienia oraz koszty prawne. Wtedy te 30 tysięcy, które zużyłeś, nagle wynoszą ponad 100 tysięcy koron. W następnym filmie zobaczymy, jak się sporządza prosty budżet.